Dzisiaj lecimy do Malezji. Dokładnie do miejscowości Johor Bahru. Nie jestem jednak przekonany, czy to lotnisko funkcjonuje. Wygląda jak opuszczone. Niezły klimat, co nie? Za oknem widać już samolot, który zabierze mnie do innego kraju. Ale najpierw muszę znaleźć prawdziwe lotnisko. Czuję się trochę jak w grze. Zobaczcie, wszystko jest rozwalone. Nie ma też żadnych ludzi. Gdzie ja jestem? Tutaj chyba kupuje się bilety na nieistniejące loty. A tutaj wygląda jak jakaś imprezowa sala. Zobaczcie jak fajnie, jak w starych filmach. Ok, chyba trafiłem do właściwego terminala. Ale zobaczcie ten samolot. Halo, halo. Jest Emilka? Nie ma Emilki? Emilka jak zwykle na wypadzie, więc idziemy poszukać czegoś do jedzenia. Jestem drugi raz na tym lotnisku. Dang Huang, coś tam. I drugi raz mnie wkurzyli. Bo wiecie, kupiłem sobie tym razem... Kupiłem sobie tym razem takie butelki specjalne do samolotu, które mają 100 ml. No i mi gada laska na security że nie można ja jej tłumaczę, że to są specjalne takie żeby nie przekraczać tych parametrów, nie? i mają tylko 100 ml, a ona mówi nie, bo to za duże jest to nie wiem, czy mi wysłali mi za duże, albo bo w, bo w sumie ona powinna chyba wiedzieć wzrokowo jaki jest rozmiar do, dobry, no nie? także nie wiem ale zirytowali mnie, bo nie mam co odpić teraz. Again. Zawsze to samo. A nic. Trzeba będzie wytrzymać te 3 godziny. Można jeszcze nie być cebulą i kupić tutaj. Teraz lotnisko. Muszę znaleźć bankomat i dowiedzieć się, co to jest. Tak. A teraz coś, czego nikt się nie spodziewał. Eksploracja toalety lotniskowej. Jak widać, ktoś był zły na ludzi, którzy używają papieru toaletowego. 
albo zbyt dosłownie wziął ten obrazek. Zawsze myj ręce po sikaniu. Upewnij się, że zmyłeś cały syf. Mamy trochę lub syfu, więc... Jesteśmy, jesteśmy, z, z, <laughs> jesteśmy ze Stefanem na miejscu. Tu widzicie ten. Welcome to. Co powiesz, Stefan? Stefan mówi, że jest spoko. A tak jest po wyjściu z lotniska. Malutki typ lotnisko. Musiałem dać bagaż do rentgena, bo sprawdzali czy nie mam jakichś materiałów wybuchowych. No. Jak widzicie, znalazłem zagłębie ATM, czyli cała masa bankomatów w jednym pomieszczeniu. Niestety niekoniecznie działały. Jeden chciał kartę z banku, tego bankomatu, właściciela tego bankomatu. Próbuję już szósty bankomat. Jeden wzywał od razu policję, bo uznał, że robię jakieś malwersacje finansowe. Ale jeden znalazł się, który działał. Co jest ciekawe, bankomaty tutaj nie pobierają prowizji. Czyli wypłacasz tyle, ile chcesz, bez żadnych dodatkowych opłat. Jak widzieliście, łatwo nie było. Tam jest chyba sześć tych bankomatów, ale nie chcą działać. Tak to wygląda. Trochę inne, nie? Dobra. Tutaj są, jest wyjście dla taksówki, autobusy i... Bo ja o co to było? A, jeszcze miałem ten znaleźć, kartę SIM, ale ja chcę taką e, hot link. Jest tylko żartki chyba? na autobus.
to jest napisane, więc nikt się nie zgubi. jest napisana plakietka Bad Waiting Area ale to nie ma łapek żadnych to może po prostu tam się trzeba podejść jak podjedzie no nie wiem, zobaczmy przyjechał jakiś autobus nie ten bus jakiś inny musimy poczytać, ale jest godzina za 10, więc porówny powinien przyjechać patrzcie jakie to są te skórzane fotele klasa autobus nie przyjechał bo my ja widzę, bo ma ten Strzeliła mu guma. Gdzieś tam i dopiero następny będzie za godzinę. Ale <grywa> jaja. To pozwiedzamy trochę lotnisko. W międzyczasie dowiedziałem się, że autobus ten jedzie tylko do centrum tego miasta, tej Ochorbachru i nie można po drodze wysiadać ani wsiadać. Uznałem więc, że to nie ma sensu, bo jest już późno, a sama podróż do centrum zajęłaby godzinę, podróż do hotelu zajęłaby dodatkową godzinę. Zrezygnowałem z autobusu i zmarnowałem te 8 myr i zamówiłem Ubera. To by było na tyle przygód dzisiaj i zapraszam Was do następnego odcinka, który ukaże się już wkrótce. A będzie bardzo ciekawie, bo odwiedzimy wspaniały hotel kapsułowy z nowoczesnymi futurystycznymi wnętrzami i wieloma opcjami, które ułatwią i uprzyjemnią pobyt. Ale to już w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!